Şu an İstanbul Havalimanı'ndayız. AFAD ekipleriyle birlikte birazdan deprem bölgesine doğru hareket edeceğiz. Fakat biz de nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Çünkü deprem bölgesine ihtiyaca yönelik her şey her an değişebiliyor. Biz de birazdan öğreneceğiz nereye gideceğimizi. Siz de Adana'ya gidiyorsunuz. Biz G arama kurtarma ekibi olarak Türkiye'nin birçok farklı yerinde ekiplerimiz var. Deprem meydana geldikten sonra İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, Bursa ekiplerimiz, İzmir ekiplerimiz bölge hareket etti. E şu anda yaklaşık 110 kişilik bir ekiple bölgede İskenderun tarafında bize AFAD tarafından verilen bölge İskenderun, Hatay tarafı. Orada çalışmaya başladık. Şu ana kadar 4 kişiyi canlı olarak kurtardık. Çok Sizin bu AFAD'daki konumunuz nasıl oluyor? Ondan biraz bahsedelim. E, GEA bir sivil toplum kuruluşu, bir gönüllü arama kurtarma ekibi. Bütün üyelerimiz gönüllerden oluşuyor. Ama aynı zamanda AFAD'a akredite bir ekibiz. E, yani herhangi bir operasyon olduğunda veya eğitim olduğunda AFAD'ın koordinasyonunda hareket ediyoruz. Sizi burada Motive eden şey nedir? Kaynağınız nedir yani? Neyden besleniyorsunuz? Yani biz e, gönüllü bireylerin içinde bulunduğu toplumda ortaya çıkan ihtiyaçlara e, cevap vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu herkes için farklı bir yol olabilir. Biz e, arama kurtarma ile hani afette bize ihtiyacı olan kişilerin yanında olmak için uzun yıllar hazırlıklar yapıyoruz. Çünkü arama kurtarma çok teknik bir alan. Bizim hani harekete geçiren gücümüz yardıma ihtiyacı olan insanların yanında olup vatandaşlık görevimizi yerine getirmek. Çok basit bir şekilde söylemek gerekirse. <gülüyor> Nereye gideceğimiz yer belli değildi. Fakat şu an belli oldu. İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya doğru yola çıkıyoruz. Oradaki AFAD ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışacağız. Bölgede nerede ihtiyaç varsa oraya doğru rotamızı çizeceğiz. Şu an Adana Havalimanı'ndayız. Burada ciddi bir yoğunluk var. Burası bir koordinasyon merkezi de diyebiliriz. Başta STK'lar ve Sağlık Bakanlığı personelleri olmak üzere buradan gerekli ihtiyaç olan ilçelere, illere doğru yola çıkıyorlar. Biz de Kahramanmaraş için sıramızı bekliyoruz. Buradan çıkamıyorlar değil mi? Ses geliyor mu? Ses geliyor diyor çocuk. Oğlum gelsene. Oraya gece girdim bir tane çocuk vardı. O çocuk ben burada afatı çağırdım. Afat gelmedi. Tek başıma çalıştım. Sallanma, sallanma olunca gene geri çıktı. Yıkılan bir binanın altında az önce Emin isimli bir gencin sesinin geldiği iddia edildi. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Kahramanmaraş'ın Hayrullah Mahallesi'ne geldik. Sabah erken saatlerden beri buradayız. Birçok bina yıkılmış durumda. Hem bireysel hem de... Ben yanım altında kaldım çocuğuyla. Hiç kimse bakmıyor, ilgilenmiyor. Ağzıyla da niye bakmıyorlar ilgilenmiyorlar? Yıkır saatten ben de. Ciğerim yanıyor. Yıkılan bir binanın altında az önce Emin isimli bir gencin sesinin geldiği iddia edildi. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Emin ses ver koçun. Duydu. Yuharda, yuharda, yuharda. Duydu. Yuharda oldu. Buradan geliyor. Aynen. Küçük çocuk. Emin diyeyim ses ver, diyeyim ses ver. Şu an arkamdaki enkazda 8 kişinin canlı olduğu düşünülüyor. İtfaiye ekipleri geldi, tespitlerini yaptı. Birazdan burada çalışmalar başlayacak. Abi bu nasıl gözüküyor? Sonraki depremde yıkıldı burası. İlk depremde değil. Burası Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesi evet. Hayrullah Mahallesi. 4 tane 10 katlı blok var. Her katta 4 daire var. 40 tane 4 kere 4 16 160 tane daire var. 
160 dairede 4 tane insan yaşasa 640 kişi eder. Şu ana kadar yaklaşık 36 saatte 4 tane canlı çıkarıldı. Her taraf ceset dolu. Bir karış kalmış. Ama hala ümidimizi kesmedik. Hala olur ya diyoruz. Olur. Ama kralları ben kaldım. Rize'den gelen Akut ekibi şu an 5 kişilik bir aileye ulaşmak üzere 15 dakika içinde aileye ulaşılması planlanıyor. Bundan yaklaşık 1 saat önce de binanın tam arka tarafından yine 6 aylık bir bebek ve anne babasıyla birlikte sağ kurtarıldı. Az önce 3 kişilik ailenin kurtarıldığı noktada şu anda 3 yaşlarında bir erkek çocuğa daha ulaşıldı. Annesinin vefat ettiğini öğrendik. Annesi çocuğunun üzerine kapanmıştı. 31 saat sonra bir mucizeye tanıklık ediyoruz. Birazdan çıkmasını bekliyoruz. Depremin 31. saatinde bir mucizeye tanıklık ediyoruz ve 3 yaşındaki çocuk sağ salim kurtarıldı. Akut ekipleri ilk müdahaleyi yapıyor. Sağlık ekipleri de burada. Merkez üssü Pazarcı Kahramanmaraş depreminin üzerinden 43 saat geçti. Güzel haberler almaya devam ediyoruz. Az önce bir enkazdaydık. 64 yaşındaki Emine teyze tam 43 saat sonra enkazdan canlı çıkarıldı. Şu an arkamızda da bir çalışma devam ediyor. 2,5 yaşında bir çocuk daha kurtarıldı. Şimdi onun çıkışını akut ekipleri tarafından takip ediyoruz. Henüz 2,5 yaşında ambulans bekletiliyor. İki buçuk yaşındaki Şahit Hadid kurtarıldı. İşte geldim. Evet. Emin şu an adamız dediğim kameraman arkadaşımız. Bir görev için farklı evet, yere gitti doğru. sanırım. E, Emin'in evet, görevi evet. burada belediye başkanlığından özellikle rica etti. Cenaze işlerinde cenazelerin daha gönderilebilmesi için, sistemlerin yapıldıktan sonra defnedilebilmesi için öncelikle savcılığın istediği fotoğraf çekimi vardı. Burada fotoğraf çekimi tek, tek işte şu an emindi. Emin oraya götürdüler. Birazdan gelecek. Geçmiş olsun. Onun da işi çok zor. Teşekkürler. Tekrardan yayınlara devam ediyor oluruz. Siz de kendinize dikkat edin.